হ্যালো বন্ধুরা গল্পঘড়ি চ্যানেলে আমি ইজি আবারও ফিরে এসেছি নতুন একটি আয়োজন নিয়ে পড়ছিলাম আমাদের সবার প্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমেদের আদি ভৌতিক অতিপ্রাকৃত রহস্য গল্প জিন কফিল আজ রইল শেষ পর্ব শ্রাবণ মাসের তিন তারিখে লতিফার একটা সন্তান হল কি যে সুন্দর ছেলেটা হলো ভাই সাহেব নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না চাপা ফুলের মতো গায়ের রং টানা টানা চোখ আমি এক সোরাকাত শোকরানা নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে আমার সন্তানের হায়াত চাইলাম আমার মনের অস্থিরতা কমল না আতুর ঘরের বাইরে একটা বেঞ্চ পেতে রাতে শুয়ে থাকি আমার স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন আমার শাশুড়ি আর আমার স্ত্রীর দূর সম্পর্কের এক খালাতো বোন পালা করে কেউ না কেউ সারা রাত জেগে থাকি লতিফার চোখেও এক ফোটা ঘুম নাই সন্তানের মা সারাক্ষণ বাচ্চা বুকের নিচে আড়াল করে রাখে এক মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করে না আমার শাশুড়ি যখন বাচ্চা কোলে নেন তখন লতিফা বাচ্চাটার গায়ে হাত দিয়ে রাখে যেন কেউ নিয়ে যেতে না পারে ছয় দিনের দিন কি হলো শোনেন ঘোর বর্ষা সারা দিন বৃষ্টি হয়েছে সন্ধ্যার পর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো এরকম বর্ষা আমি আমার জীবনে দেখি নাই লতিফা আমাকে বলল আজ রাইটটা আপনি জাগ না থাকবেন আমার কেমন জানি লাগতেছে আমি বললাম কেমন লাগতেছে জানি না একটু পরে পরে শরীর কাঁপতেছে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকো আমি সারা রাইত জাগ না থাকব আপনি বলরাম রেও একটু খবর দেন সেও যেন জাগ না থাকে আমি বলরামকে খবর দিলাম লতিফা বাচ্চাটারে বুকের নিচে নিয়া শুয়ে আছে আমি এক মনে আল্লাহ পাকেরে ডাকতেছি জীবন দেয়ার মালিক তিনি জীবন নেয়ার মালিকও তিনি রাত তখন কত আমি জানি না ভাই সাহেব ঘুমায় পড়েছিলাম লতিফার চিৎকারে ঘুম ভাঙল সে আসমান ফাটাইয়া চিৎকার করতেছে আমার বাচ্চা কই গেল আমার বাচ্চা কই দুইটা হাড়ি কেন জ্বালানো ছিল দুইটাই নিভানো পুরা বাড়ি অন্ধকার কাঁপতে কাঁপতে হাড়ি কেন জ্বালালাম দেখি সত্যি বাচ্চা নাই আমার শাশুড়ি ফিট হয়ে পড়ে গেলেন লতিফা ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ায় ঘর থেকে বের হয়ে গেল ছুটে গেল কুয়ার দিকে কুয়ার উপর টিন দিয়ে ঢাকা ছিল তাকায় দেখি টিন সরানো লতিফা চিৎকার করে বলছে আমার বাচ্চারে কুয়ার ভেতর ফালাইয়া দিছে আমার বাচ্চা কুয়ার ভেতরে লতিফা লাভ দিয়া কুয়াতে নামতে চাইল আমি তাকে জড়ায় ধরলাম ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন কপালের ঘাম মুছলেন আমি বললাম বাচ্চাটা কি সত্যি কুয়াতে ছিল জি আর দ্বিতীয় বাচ্চা সেও কি এইভাবে মারা যায় জি না জনাব আমার দ্বিতীয় সন্তান বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে সিদ্দিক সাহেবের ওই বাড়ি তাহলে আপনি ছেড়ে দেন জি তাতে অবশ্য লাভ হয় না কফিলের যন্ত্রণা কমে না দ্বিতীয় সন্তানটাকেও সে মারে জন্মের চার দিনের দিন আমি আঁতকে উঠে বললাম থাক ভাই আমি শুনতে চাই না গল্পগুলো আমি সহ্য করতে পারছি না ইমাম সাহেব বললেন আল্লাহ পাক আরেকটা সন্তান দিতেছেন কিন্তু এই সন্তানটা কেউ বাঁচাতে পারব না মনটা বড়ই খারাপ ভাই সাহেব বড়ই খারাপ আমি কতবার চিৎকার করে বলেছি কফিল তুমি আমারে মেরে ফেলো আমার সন্তান রে মেরো না এই সুন্দর দুনিয়া তার দেখতে দাও ইমাম সাহেব কাঁদতে লাগলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোর হলো ইমাম সাহেব ফজর নামাজের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন সেই দিন ভোরেই আমি শফিককে নিয়ে ঢাকায় চলে এলাম শফিকের আরও কিছুদিন থেকে কালুখা রহস্য ভেদ করে আসার ইচ্ছা ছিল আমি তা হতে দিলাম না ইমাম সাহেবের সঙ্গে আরও কিছু সময় থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না তিন আমি সাধারণত আমার জীবনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার গল্প মিশির আলীর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র বলি মজার ব্যাপার হচ্ছে ইমাম সাহেবের এই গল্প তাকে বলা হলো না ঢাকায় ফেরার তিন দিনের মাথায় তার সঙ্গে আমার দেখা নানান কথাবার্তা হলো এটা বাদ পড়ে গেল দু মাস পর মিশি আলী আমার বাসায় এলেন রাতে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করলাম 
তিনি প্রায় দু ঘন্টা কাটিয়ে বাড়ি চলে গেলেন ইমাম সাহেবের গল্প বলা হলো না তিনি চলে যাবার পর মনে হলো ইমাম সাহেবের গল্পটা তো তাকে শোনানো হলো না আমি আমার মেয়েকে বলে রাখলাম যে এরপরে যদি কখনো মিসি আলী সাহেব আমাদের বাসায় আসেন সে যেন আমার কানের কাছে ইমাম বলে একটা চিৎকার দেয় আমার এই মেয়ের স্মৃতিশক্তি বেশ ভালো সে যে যথাসময়ে ইমাম বলে চিৎকার দেবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলো তাই অনেক দিন পর মিসি আলী সাহেব এসেছেন তার সঙ্গে গল্প করছি আমার মেয়ে কানের কাছে এসে বিকট চিৎকার দিল এমন চিৎকার যে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল মেয়েকে করা ধমক দিলাম মেয়ে কাদো কাদো হয়ে বলল তুমি তো বলেছিলে মিসির চাচু এলে ইমাম বলে চিৎকার করতে আমি বিরক্ত হয়ে বললাম কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে তো বলিনি যাও এখন যাও তো মিসি আলী বললেন ব্যাপারটা কি আমি বললাম তেমন কিছু না আপনাকে একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাচ্ছিলাম একজন ইমাম সাহেবের গল্প আপনার সঙ্গে দেখা হয় কিন্তু গল্পটা বলার কথা মনে থাকে না মেয়েকে মনে করিয়ে দিতে বলেছি সে এমন চিৎকার দিয়েছে এখন মনে হচ্ছে বা কানে কিছু শুনতে পারছি না মিসি আলী বললেন গল্পটা কি বলুন শুনি আজ থাক আরেকদিন বলবো একটু সময় লাগবে লম্বা গল্প মিসি আলী বললেন আরেক কাপ চা দিতে বলুন চা খেয়ে বিদেয় হই চায়ের কথা বলে মিসি আলী সামনে এসে বসলাম মিসি আলী সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন ইমাম সাহেবের গল্পটা আপনি আমাকে কখনোই বলতে পারবেন না আমি অবাক হয়ে বললাম কেন আপনার মস্তিষ্কের একটা অংশ আপনাকে গল্পটা বলতে বাধা দিচ্ছে যে কারণে অনেক দিন থেকেই আপনি আমাকে গল্পটা বলতে চান অথচ বলা হয় না আপনার মনে থাকে না আজ আপনাকে মনে করিয়ে দেয়া হলো এবং মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি রেগে গেলেন তার চেয়ে বড় কথা মনে করে দেবার পরেও আপনি গল্পটি বলতে চাচ্ছেন না অজুহাত বের করেছেন বলছেন লম্বা গল্প আমি নিশ্চিত আপনার অবচেতন মন চাচ্ছে না এই গল্প আপনি আমাকে বলুন আপনার সাবকনশাস মাইন্ড আপনাকে বাধা দিচ্ছে আমার সাবকনশাস মাইন্ড আমাকে বাধা দিচ্ছে কেন আমি তা বুঝতে পারছি না গল্পটা শুনলে বুঝতে পারব চা আসুক চা খেতে খেতে আপনি বলা শুরু করুন আমার সিগারেটও ফুরিয়েছে কাউকে দিয়ে কয়েকটা সিগারেট আনিয়ে দিন আমি আর কোনো অজুহাতে গেলাম না গল্প শেষ করলাম গল্প শেষ হওয়া মাত্র মিসি আলী বললেন আবার বলুন আবার কেন মানুষ যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গল্প বলে তখন মূল গল্পটি দ্রুত বলার দিকে ঝোঁক থাকে বেশি গল্পের ডিটেলসে যেতে চায় না একই গল্প দ্বিতীয়বার বলার সময় বর্ণনা থাকে বেশি কারণ মূল কাহিনী বলা হয়ে গেছে কথক তখন না বলা অংশ বলতে চেষ্টা করেন আপনিও তাই করবেন প্রথমবার শুনে কয়েকটা জিনিস বুঝতে পারিনি দ্বিতীয়বারে বুঝতে পারব নিন শুরু করুন আমি শুরু করলাম বেশ সময় নিয়ে বললাম মিসি আলী বললেন কবে গিয়েছিলেন ধুন্ধুল নারা তারিখ মনে আছে আছে আমি মিসি আলীকে তারিখ বললাম তিনি শান্ত গলায় বললেন আপনার তারিখ অনুযায়ী মেটির বাচ্চা এখন হবে কিংবা হয়ে গেছে আপনি বলছেন দশ মাস আগের কথা মেটির বাচ্চা হয়ে গিয়ে থাকলে তাকে যে হত্যা করা হয়েছে সেই সম্ভাবনা নিরানব্বই ভাগেরও বেশি আর যদি এখনও না হয়ে থাকে তাহলে বাচ্চাটাকে বাঁচানো যেতে পারে এখন কটা বাজে দেখুন তো আমি ঘড়ি দেখলাম বললাম নটা বাজে মিসি আলী বললেন রাত সাড়ে দশটায় ময়মনসিংহে যাওয়ার একটা ট্রেন আছে চলুন রওনা হয়ে যাই সত্যিই যেতে চান অবশ্যই যেতে চাই আপনার অসুবিধা থাকলে কিভাবে যেতে হবে আমাকে বলে দিই আমি ঘুরে আসি আমার অসুবিধা আছে তবুও যাব এখন বলুন তো জিন কফিলের ব্যাপারটা আপনি বিশ্বাস করেছেন না আপনার ধারণা বাচ্চাগুলোকে খুন করা হয়েছে তা তো বটেই কে খুন করেছে 
মিশে আলী সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন কে খুন করেছে তা আপনিও জানেন আপনার সাবকনশাস মাইন্ড জানে জানে বলেই সাবকনশাস মাইন্ড গল্পটি বলতে আপনাকে বাধা দিচ্ছিল আমি কিছুই জানি না মিশে আলী হাসতে হাসতে বললেন আপনার সাবকনশাস মাইন্ড জানে কিন্তু সে এটা আপনার কনশাস মাইন্ডকে জানায়নি বলেই আপনার মনে হচ্ছে আপনি জানেন না আমি বললাম কে খুন করেছে লতিফা দুটি বাচ্চাই সে মেরেছে তৃতীয়টিও মারবে কি বলছেন এসব চলুন রওনা হয়ে যাই দেরি হয়ে যাচ্ছে ট্রেনে যেতে যেতে ব্যাখ্যা করব মিশির আলী বললেন লতিফা যে পুরো ঘটনাটা ঘটাচ্ছে তা পরিষ্কার হয়ে যায় শুরুতেই যখন ইমাম সাহেব আপনাকে বলেন কিভাবে জিন কফিল তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল পুরনো ধরনের মসজিদ একটা মাত্র দরজা এই ধরনের মসজিদে বসে থাকলে বাইরের চিৎকার শোনা যাবে না ভেতর থেকে চিৎকার করলেও বাইরের কেউ শুনবে না কারণ সাউন্ড ওয়েভ চলার জন্য মাধ্যম লাগে মসজিদের দেয়াল সেখানে বাধার মতো কাজ করছে আপনি এবং ইমাম সাহেব মসজিদে ছিলেন ইমাম সাহেব একসময় স্ত্রীর খোঁজ নিতে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন লতিফা খুব চিৎকার করছে তাই না জি তাই মসজিদের ভেতরে বসে সেই চিৎকার আপনি কিন্তু শুনতে পাননি তাই না জি অথচ ইমাম সাহেব যখন আগুন দেখে ভয়ে চেঁচালেন বাঁচাও বাঁচাও তখন লতিফা পানির বালতি নিয়ে ছুটে এলো প্রথমত ইমাম সাহেবের চিৎকার লতিফার শোনার কথা নয় দ্বিতীয়ত শুনে থাকলেও লতিফা কি করে বুঝল আগুন লেগেছে সে পানির বালতি নিয়ে ছুটে এলো কেন আগুন আগুন বলে চিৎকার করলেও আমরা চিৎকার শুনে প্রথমে খালি হাতে ছুটে আসি তারপর পানির বালতি আনি এটাই স্বাভাবিক এই মেয়েটি শুরুতেই পানির বালতি নিয়ে ছুটে এসেছে কারণ পানির বালতি হাতের কাছে রেখেই সে আগুন ধরিয়েছে আমার এই যুক্তি কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে হচ্ছে প্রথম শিশুটি মারা গেল শিশুটিকে ফেলা হলো কুয়ায় এই খবরটি মেটি জানে কারণ সে পাগলের মতো ছুটে গেছে কুয়ার দিকে অন্য কোথাও নয় তার বাচ্চাটিকে কুয়াতে ফেলা হয়েছে এটা সে জানল কিভাবে জানল কারণ সে নিজেই ফেলেছে এই যুক্তি কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে হ্যাঁ হচ্ছে আপনাকে কি আরও যুক্তি দিতে হবে আমার কাছে আরও ছোটোখাটো যুক্তি আছে আর লাগবে না শুধু বলুন কুয়ার উপরে টিনে ঝনঝন শব্দ হতো কেন যে শব্দ ইমাম সাহেব নিজেও শুনেছেন কুয়ার টিনটা না দেখে বলতে পারব না আমার ধারণা বাতাসে টিনটা কাঁপে ঝনঝন শব্দ হয় দিনের বেলায় এই শব্দ শোনা যায় না কারণ আশেপাশে অনেক ধরনের শব্দ থাকে রাত যতই গভীর হয় চারপাশ নীরব হতে থাকে সামান্য শব্দই বড় হয়ে কানে আসে আপনার এই যুক্তিও গ্রহণ করলাম এখন বলুন লতিফা এমন ভয়ঙ্কর কাণ্ড কেন করছে মেটা অসুস্থ মনোবিকার ঘটেছে ইমাম সাহেব লোকটি তাদের আশ্রিত তাদের পরিবারে চাকর বাকররা যে কাজ করে সে তাই করত মেটি ভাগ্যের পরিহাসে এমন একজন মানুষের প্রেমে পড়ে যায় প্রচণ্ড মানসিক চাপের সম্মুখীন হয় পরিবারের সবার কাছে ছোট হয় অপমানিত হয় এত প্রচণ্ড চাপ সহ্য করার ক্ষমতা তার ছিল না তার মনোবিকার ঘটে পোয়াতি অবস্থায় মেয়েদের হরমোনাল ব্যালেন্স এদিক ওদিক হয় সেই সময় মনোবিকার তীব্র হয় মেয়েটির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে মেয়েটি দরিদ্র ইমামকে বিয়ে করে কঠিন মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়েছে একই সঙ্গে সে লোকটিকে প্রচণ্ড ভালোবাসে আবার প্রচণ্ড ঘৃণাও করে কি ভয়াবহ অবস্থা মেটি ইমামকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে এটা বলছেন কেন ইমামতি পেশাটি মেটির পছন্দ নয় পছন্দ নয় বলেই মেটি কফিলের গলায় বলেছে ইমাম আসছে ওজুর পানি দে যায় নামাজ দে কেবলা কোন দিকে বলে দে এক ধরনের রসিকতা করার চেষ্টা করেছে মনোবিকার এমন ভয়াবহ রূপ নিল কেন সে নিজের বাচ্চাকে হত্যা করছে কেন বড় ধরনের বিকারে এরকম হয় 
সে নিজেকে ধ্বংস করতে চাইছে নিজের সন্তান হত্যার মাধ্যমে সেই ইচ্ছাই অংশবিশেষ পূর্ণ হচ্ছে আরও কিছু থাকতে পারে না দেখে বলতে পারবো না চার ধুন্ধুলনারা গ্রামে সন্ধ্যার পর পৌঁছলাম পৌঁছেই খবর পেলাম পাঁচ দিন হয় ইমাম সাহেবের একটি কন্যা হয়েছে কন্যাটি ভালো আছে বড় ধরনের স্বস্তি বোধ করলাম ইমাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম মসজিদে তিনি আমাদের দেখে বড়ই অবাক হলেন আমি বললাম আপনার স্ত্রী কেমন আছেন ইমাম সাহেব বিব্রত গলায় বললেন ভালো না খুব খারাপ কফিল তার সঙ্গে সঙ্গে আছে কফিল বলেছে সাত দিনের মাথায় মেটাকে মেরে ফেলবে খুব কষ্টে আছি ভাই সাহেব আল্লাপাকের কাছে আমার জন্য খাস দিলে একটু দোয়া করবেন আমি বললাম আমি আমার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি উনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কিছু কথা বলবেন ইমাম সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন কেন যাতে আপনার বাচ্চাটা ভালো থাকে সুস্থ থাকে উনি খুব বড় একজন সাইক্রিয়াটিস্ট অনেক কিছু বুঝতে পারেন যা আমরা বুঝতে পারি না ওনার কথা শুনলে আপনাদের মঙ্গল হবে এই জন্য ওনাকে এনেছি অবশ্যই আমি ওনার কথা শুনব অবশ্যই শুনব ইমাম সাহেব আমাদেরকে ঘরে নিয়ে গেলেন ঘরে অনেক লোকজন ছিল তাদের সরিয়ে দেয়া হলো মিশে আলী বললেন আমি কিছু কথা বলবো যা শুনতে ভালো লাগবে না তবু দয়া করে শুনুন লতিফা চাপা গলায় বলল আমার সাথে কি কথা আপনার বাচ্চাটির বিষয়ে কথা বাচ্চাটি যাতে বেঁচে থাকে ভালো থাকে সেজন্যই আমার কথাগুলো আপনাকে শুনতে হবে লতিফা তার স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল বলেন কি বলবেন মিসির আলী খুবই নিরাসক্ত গলায় কথা বলতে শুরু করলেন কথা বলার সময় একবারও লতিফার দিকে তাকালেন না লতিফা তার শিশুকে বুকের কাছে নিয়ে খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে তার মাথায় লম্বা ঘুমটা ঘুমটার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে তার তীব্র চোখের দৃষ্টি নজরে আসছে ইমাম সাহেব তার স্ত্রীর পাশে বসে আছেন মিসির আলীর ব্যাখ্যা যতই শুনছেন ততই তার চেহারা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে মিসির আলী কথা শেষ করে লতিফার দিকে তাকিয়ে বললেন আপনি কি আমার ব্যাখ্যা বিশ্বাস করলেন লতিফা জবাব দিল না মাথার ঘোমটা সরিয়ে দিল কি সুন্দর শান্ত মুখ চোখের তীব্রতা এখন আর নেই মনে হচ্ছে অশ্রু টলমল করছে মিসি আলী কঠিন গলায় বললেন আমার ব্যাখ্যা আপনি বিশ্বাস না করলেও শিশুটির দিকে তাকিয়ে তার মঙ্গলের জন্য শিশুটিকে আপনি অন্যের কাছে দিন সে যেন কিছুতেই আপনার সঙ্গে না থাকে আমার যা বলবার আমি বললাম বাকিটা আপনার ব্যাপার আচ্ছা আজ তাহলে যাই আমরা রাতেই রওনা হব নৌকা ঠিক করা আছে আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম আমি বললাম মিসি আলী সাহেব আপনার কি মনে হয় মেয়েটি আপনার কথা বিশ্বাস করেছে মিসি আলী সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন হ্যাঁ করেছে এবং বিশ্বাস করার কারণেই তার দ্রুত রোগ মুক্তি ঘটবে আমার ধারণা মেটি নিজেও খানিকটা হলেও এই সন্দেহই করেছিল মেটি অসম্ভব বুদ্ধিমতী চলুন রওনা দেয়া যাক এই গ্রামে রাত কাটাতে চাই না আমি বললাম ইমাম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে যাবেন না না আমার কাজ শেষ বাকিটা ওরা দেখবে রওনা হবার আগে ইমাম সাহেব ঘর থেকে বের হয়ে এলেন তার কোলে শিশুটি তিনি বললেন লতিফা মেটারে দিয়ে দিয়েছে সে খুব কাঁদতেছে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায় মেহেরবানি করে একটু আসেন আমরা আবার ঢুকলাম বিস্মিত হয়ে দেখলাম লতিফা ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে মিসি আলী কোমল গলায় বললেন আপনি কি কিছু বলবেন লতিফা কাঁদতে কাঁদতে বলল আল্লাহ আপনার ভালো করবে আল্লাহ আপনার ভালো করবে আপনি কোনো রকম চিন্তা করবেন না আপনার অসুখ সেরে গেছে আর কোনো দিন হবে না লতিফা তার স্বামীর কানে কানে কি যেন বলল ইমাম সাহেব বিব্রত গলায় বললেন জনাম কিছু মনে করবেন না লতিফা আপনার একটু ছুঁয়া দেখতে চায় 
মিশে আলি হাত বাড়িয়ে দিলেন লতিফা দু হাতে সেই হাত জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগল নৌকায় উঠছি ইমাম সাহেব আমাদের তুলে দিতে এলেন নৌকা ছাড়ার আগ মুহূর্তে নিচু গলায় বললেন ভাই সাহেব আমি অতি দরিদ্র মানুষ আপনাদের যে কিছু দিব আল্লাহ পাক আমাকে সেই ক্ষমতা দেন নাই এই কোরআন শরীফটা আমার দীর্ঘ দিনের সঙ্গী যখন খুব মন খারাপ হয় তখন পড়ি মন শান্ত করি আমি খুব খুশি হব যদি কোরআন মজিদটা আপনি নেন আপনি নেবেন কি না তা অবশ্য জানি না মিসি আলি বললেন অবশ্যই নেব খুব আনন্দের সঙ্গে নেব ভাই সাহেব আমার মেয়েটার একটা নাম কি আপনি রাইখে যাইবেন মিসি আলি হাসি মুখে বললেন হ্যাঁ যাব আপনার মেয়ের নাম রাখলাম লাবণ্য ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় এই নামের একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম মেটা আমাকে একেবারেই পাত্তা দেয়নি মাঝে মাঝেই মেটার কথা আমার মনে হয় মনটা খারাপ হয়ে যায় ভাই যাই এরই সাথে শেষ হয়ে গেল আধি ভৌতিক রহস্য গল্প জিন কফিল বন্ধুরা গল্পটি শুনতে কেমন লাগছে অথবা নতুন গল্প কি শুনতে চাও তা জানিয়ে আমাদেরকে কমেন্ট করতে পারো মেইল করতে পারো যারা গল্পটি শুনছো তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে অবশ্যই একটি লাইক দিও যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ করে নিও আমাদের চ্যানেলটি নতুন তোমাদের সহযোগিতা আমাদের একান্তভাবে প্রয়োজন গল্প শুনতে ভালো লাগলে চ্যানেলটি শেয়ার করতে পারো বন্ধুদের সাথে আগামী বৃহস্পতিবার গল্প ঘড়িতে একই সময়ে ফিরে আসব নতুন একটি রহস্য উপন্যাস নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ইজি বিদায় নিচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে ভালো থেকো সবাই